கண்ணியத்துக்குரியவர்களை யோசித்து பாருங்கள் மரணத்துடைய இறுதி முடிவு சொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு கூட சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்ற நற்செய்தி வந்ததற்கு பிறகு கூட நன்மையில் அவர்களுக்கு இருந்த ஆர்வத்தை பாருங்கள் அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை அவர்கள் அடைவதற்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த முறையை பாருங்கள் எமக்கெல்லாம் என்ன நற்செய்தி இருக்கிறது எமக்கெல்லாம் என்ன உறுதி இருக்கிறது எமக்கெல்லாம் எந்த நிலையில் மரணம் வரும் மரணம் அடைந்தால் எங்கே செல்லுவோம் என்ற ஏதாவது வாக்குறுதி இருக்கிறதா ஏதாவது நற்செய்தி இருக்கிறதா ஏதாவது நன்மைகளுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா ஏதோ ஏதோ ஏதாவது சொர்க்கத்திற்கு வாக்களிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது நிலைமை என்ன என்னுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது என்னுடைய நேரங்கள் எப்படி கலைகிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு பின்னால் நாம் வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்ன அல்லாஹு அக்பர் எவ்வளவு ஈமானை குறித்து நச்செய்தி சொல்லப்பட்டாலும் தக்குவாவிற்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டாலும் சொர்க்கம் உண்டு என்று வாக்களிக்கப்பட்டாலும் சஹாபாக்களுடைய நிலைமை ஒரு சஹாபியை உதாரணம் காட்டினால் போதும் அமர் அபுல் ஹத்தாப் ரவி அல்லாஹுன் அவர்களுடைய நிலைமை என்ன சொர்க்கம் குறித்து நச்செய்தி சொல்லப்பட்டது ஈமானை குறித்து நச்செய்தி சொல்லப்பட்டது எழுமை குறித்து நச்செய்தி சொல்லப்பட்டது ஷகீதாவாகள் நச்செய்தி சொல்லப்பட்டது அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் ஒரு நபியை அனுப்பினால் எனக்கு பிறகு உமரே உன்னை தான் அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுப்பான் என் நச்செய்தி சொல்லப்பட்டது ஷைத்தான் உன்னை கண்டு அடுத்த தெருவிலே விரண்டு ஓடுகிறான் என்று நச்செய்தி சொல்லப்பட்டது சொர்க்கத்தில் உன் மாளிகையை பார்த்தேன் என்று நச்செய்தி சொல்லப்பட்டது ஆனால் உமர் தான் முனாபிகா என்று சிந்தித்தார் மரணத்துடைய நேரத்தில் கூட அல்லாஹ் எனக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை என்றால் நானும் என் தாயும் நாசமாகி விடுவோம் என்று பிரார்த்தனை செய்தார் எங்கே நம்முடைய வாழ்வில் கவலை எங்கே நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு பயம் எங்கே நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு அச்சம் இன்று மரணமானால் என் நிலைமை என்ன என் ரப்பை சந்திப்பதற்கு நான் தயாரா என் ரப்பிற்கு முன்னால் நான் செய்த அமல்களுக்கு கூலி நிறுத்தப்படும் பொழுது அந்த கூலியை முறையாக அல்லாவிடத்திலே கொடுப்பதற்கு நான் தயாரா என் ரப்பு என்னிடத்திலே கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல நான் தயாரா எனக்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் வலது கரத்தில் புத்தகத்தை கொடுப்பாடா இடது கரத்திலே புத்தகத்தை கொடுப்பாடா இந்த நிமிடம் என் மரணம் ஏற்பட்டால் என் நிலைமை என்ன யாருக்கு அச்சம் இருக்கிறது யாருக்கு பயம் இருக்கிறது ஐந்து நேர தொழுகையை தொழுகிறேன் எனக்கு அல்லாஹ் உயர்ந்த சொர்க்கங்களை கொடுப்பான் என்ற எண்ணம் ஏதோ சில சதக்காக்களை செய்கிறேன் அல்லாஹ் என்னுடைய அமலை அங்கீகரித்து எல்லோரை விடவும் என்னை உயர்த்துவான் என்ற எண்ணம் இன்று மரணமானாலும் எல்லா விசாரணையும் எனக்கு எளிதாக்கப்படும் என்ற எண்ணம் யாருக்கு உறுதி இருக்கிறது யார் உறுதி கொடுக்க முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை சொல்லவா முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் உம்முல் அலா என்ற அன்சாரி பெண்மனையுடைய வீட்டில் அவர்கள் அடைக்கலமானார்கள் முகாஜிர் தோழர் அன்சாரி பெண்ணுடைய வீட்டில் அடைக்கலமானார்கள் நோய்வாய்பட்ட போது கவனிக்கிறார்கள் அந்த நோய்வாயிலேயே மரணித்து விடுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த வீட்டிற்கு வருகிறார்கள் வீட்டில் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் வந்தவுடன் உனக்கு அருள் செய்யட்டும் அபு சாஹிபே ஒசுமாரே என் சாட்சி உனக்கு இருக்கிறது அல்லாஹ் உன்னை கண்ணியப்படுத்துவான் என்ன இருக்கிறது இது சஹாபி அவருடைய மரணத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் அவருடைய ஜனாசாவை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் அவருடைய முகத்திற்கு முன்னால் சென்று அழுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய கண்ணீரால் அவருடைய முகப்பகுதி எல்லாம் நனைகிறது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரசுமான் மதுழூன் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் உமக்கு அருள் செய்வான் என் சாட்சி உனக்கு இருக்கிறது அல்லாஹ் உன்னை கண்ணியப்படுத்துவான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா இந்த வார்த்தையை சொன்னவுடன் கேட்டார்கள் அல்லாஹ் அவரை கண்ணியப்படுத்துவான் என்று உனக்கு தெரியுமா உம்முல் அலாபே உனக்கு எப்படி தெரியும் அல்லாஹ் அவரை கண்ணியப்படுத்துவான் என்று உம்முல் அலா அஞ்சு நடுங்கினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் எனக்கு தெரியாது அல்லாவிற்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் தான் தெரியும் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் நியமித்தபடி அவருக்கு மரணம் வந்து விட்டது 
நான் ஆதரவு வைக்கிறேன் அவர் நல்ல மரணத்தை அடைந்திருப்பார் என்று மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் நான் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு அல்லாஹுவின் தீர்ப்பு எப்படி அமையும் உங்களுக்கு அல்லாஹுவின் தீர்ப்பு எப்படி அமையும் என்று எனக்கு தெரியாது அல்லாஹுடைய தூதராக எனக்கு தெரியாது என் நிலைமை எப்படி ஆகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது உங்களுடைய நிலைமை எப்படி ஆகும் என்று நீ எப்படி சொல்கிறாய் உம்முல் ஆலா அவரை அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் என்று ஒவ்வொருவரும் நெஞ்சை கை வைத்து கேளுங்கள் எம்மை நாம் அல்லாஹுவின் பார்வையில் கண்ணியவான்களாக கருதவில்லையா எம்மை அல்லாஹுவின் பார்வையில் நான் மூமீன்களாக எம்மை கருதவில்லையா அல்லாஹுவின் பார்வையில் மிகப்பெரிய இரையச்சம் உடையவராக எம்மை கருதவில்லையா எம்முடைய பார்வையில் அல்லாஹுடைய பார்வையில் நாம் ஏதோ மிகப்பெரிய அழைப்பு பணியில் உயர்ந்த கட்டத்தை அடைந்து விட்டோம் என்று நாம் கருதவில்லையா ஆனால் சஹாபாக்கள் தன்னை பயந்தார்கள் தன்னை அஞ்சினார்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஈமானை பயந்தார்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அல்லாஹுடைய அச்சத்தை பயந்தார்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மரணத்தை பயந்தார்கள் தன் மரணத்துடைய இறுதி நேரம் எப்படி அமையும் என்பதை ஒவ்வொரு சஹாபையும் அஞ்சி நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார்